Muy bienvenidos a todos, eh, ya sí estamos ahora comenzando el webinar increíble que va a dar Silvia González Campos en el día de hoy, con, con todo el amor y, y la generosidad y, y la majestuosidad que tiene para contactarse con, con sus caballos, así que vamos a escuchar algo muy distinto en el día de hoy. Bienvenida eh, Silvia. Eh, gracias. gracias por estar. Todo tuyo. Bien. Yo antes le quiero decir que si el audio es malo, yo quería hacerlo afuera, lo hubiese querido hacer en el fondo con los caballos, pero el audio es malo, me avisan y me, me vuelvo adentro. O sea, decime María si se está bien, se está escuchando bien. Sí, sí, tranquila, está perfecto. Así que, on, relax and enjoy. Bien. Bien. Bueno, entonces vamos con esto de compartir la pantalla, ¿no? Sí, por favor. Cuando me dijeron, cuando me, me invitó a liderarte para hacer este, esta charla, me, a mí me cuesta mucho eh, describir una caricia describir, de no sé, el calor de los caballos. Entonces busqué la forma de conseguir imágenes y poder mm, ir contándoles qué hacemos mediante ejercicios y mediante, mediante material que yo fui, que, que, que fui recopilando de algunos talleres. Eh, bueno. Empezar con la manada, ¿no? La manada de caballos para mí es un, una enseñanza eh, de lo que es el trabajo en conjunto, el equipo. Esto que salvarse solo para mí es una utopía, y hoy en tiempos tan actuales, ¿no? Nos podemos ir dando cuenta de esto. Eh, Ricardo, me escucho yo. La manada nos enseña esto de la comunicación en silencio, esta sabiduría que tienen los caballos que con un gesto, cada célula de la manada entiende el mensaje. Están permanentemente alertas al entorno y a lo que, a lo que su medio les va diciendo para hacer la sobrevivencia. Y fundamentalmente lo que tiene esta metodología, para mí es la magia de lo simple y de lo natural. Cuando nosotros hacemos los talleres, eh, y desde la invitación de venir con ropa cómoda, ropa de fajina, no usar perfumes, ni usar billú, hace que la gente mucho más descontracturada, más relajada, y que la relación tome otra intimidad. Mismo cuando trabajamos con empresas que son de distintos, o sea, ni siquiera son de los mismos sectores, se puede lograr esto en muy poco tiempo. Y esto era un día que trabajábamos en el río con mi amiga Guada, en la fundación, hacía un frío, un frío no había... No había manera de poder eh, sobrellevarlo. Y esto que la naturaleza nos brinda, ¿no? porque nos vive dando señales que las podemos aprovechar a favor nuestro, hace que en contextos diferentes, hacen cosas diferentes. Más allá de la anécdota de, de, de que puede ser el trencito ¿no? de masajes, a mí me llama la reflexión la foto que en las relaciones lo que le duele al otro no es tan distinto de lo que me duele a mí. Y así vamos empezando lo que es la actividad de esta jornada, nos hacemos un mini ritual antes de comenzar y proponemos lo que queremos que ocurra para después tener indicadores y saber si la jornada cumplió las expectativas. 
casi siempre la gente eh, habla de objetivos muy livianos y muy generales, ¿no? Nadie eh, dice, bueno, yo lo que quiero es solucionar, o la, no, sé, no nos podemos imaginar que las situaciones o relaciones que tenemos que sanar van a aparecer representadas en un caballo, en una pista. Y por más yegua que tengamos a nuestra jefa, yo creo que no nos, ni no, no por, no nos podemos imaginar que en la pista vamos a trabajar esas relaciones. Con cariño, ¿no? Y lo que sucede... A ver, Silvia. Y cuando dejamos... Sí. De pronto se te corta la palabra. A ver, sigamos, sigamos. ¿Querés que me vaya? ¿Querés que cambie no, de lugar? Vemos, vemos, vemos. Lo que sucede... O sea que... no. No, ¿No salió lo de la yegua de, de, la, de la jefa? Esa no salió, sí, sí, esa sí. parte. Hasta lo que sucede y ahí se cortó. Ok, gracias María. Lo no, que digo, cuando uno deja la cabeza de un, a un lado, lo que emerge, o sea, las emociones empiezan a tener un protagonismo y el caballo escanea y refleja esta cosa que nos está sucediendo y que a veces tantos nos esforzamos en disimular. Por eso es tan lindo el trabajo y tan liviano y tan espontáneo. Podemos... Esta foto me encanta. Fíjense que el que lleva el caballo tiene los ojos tapados. No sé si ustedes lo llegan a ver, pero el caballo está con los ojos tapados. El respirar el mismo aire. Cuando nada más dejamos la cabeza a un lado. Este ejercicio que lo hicimos en un taller me representa un montón cuando veo esta foto. El participante entró con un cuerpo de mucha resolución, ¿no? El caballo tenía claro que ahí había que hacer algo. Pero lo que él quería, o sea, entramos a querer tener relaciones de corazón a corazón con una armadura puesta, con una coherencia, entre comillas, social, y no hay tu tía. Sí. Creo que se le cortó la comunicación. Vamos a esperar un minutito que entre, por favor. Está en mute, Silvia. Tiene el micrófono cerrado. Si le das abajo al micrófono, Sil, se reconecta. Me parece que tocaste con el mouse sin querer. Ahí estás. Ahí está. Ahora, Ahora estoy. Ahí vamos. Ok. <risa> Yo les decía, justamente en este ejercicio, ¿ahí estamos? Sí. sí. Ok. Que con una corporalidad de resolución, con armaduras que son las que nosotros usamos, cuando queremos conectarnos de corazón a corazón con un caballo, les aseguro que es imposible. Me pasa cuando quiero trabajar. ¿Están? ¿Estamos ahí María? ¿Estamos bien? Estamos perfectos, sí, gracias. Ok. Eh, y estoy muy pendiente de, de lo que, del resultado, la conexión no ocurre. Este participante tuvo la valentía y el coraje de desarmarse en la pista, se rediseñó y la magia ocurrió. Ahora lo que, la magia tiene que ocurrir para que yo pueda cambiar de... Diapositiva. Tenés a que ver. compartir pantalla, Sil, porque se te fue la co el compartir. Tenés que comenzar de nuevo. Ah, ok. ¿Ahora sí? Sí. Bien.
bellísimo poder haber captado este, este momento. Y muchas veces decim, dicen, o, o la reflexión de los cursos es, bueno, el caballo que me tocó, eh, justo, y yo digo, no son ellos, somos nosotros. A mí me encantaría pensar que los caballos no sé, alma que les, que les tiene don poder reflejar nuestras incoherencias o coherencias, pero no sé si a ustedes les pasa. A mí la vida me vive dando innumerables feedback de cuando no estoy alineada. Lo que pasa es que a veces nos volvemos ciegos o nos hacemos los distraídos. Y cuando trabajamos con caballos, es tan alevoso, es tan alevoso el, la, la metáfora, el ejercicio, que es imposible dejar de verlos, o dejar de, de, de darse cuenta. Fíjense, este caballo, este ejercicio es, este caballo es, en un mismo, el mismo día, la consigna, lo único que cambió fue la gente. Entonces, Fíjense en la corporalidad, cómo baja el, la cabeza, el cuello. Y puse porque, bueno, me acordé de justamente esta participante, lo que más nos asusta de nosotros no son nuestras debilidades, sino es nuestro poder. La misma consigna. Y a veces el no hacer puede ser una decisión. Acá también me veo bastante reflejada cuando uno quiere hacer algo, bueno, busca a otra persona, busca herramientas, le va poniendo más cosas, y a veces había que, hay que hacer diez pasitos antes y pensar si, si quizás no tomarse un tiempo es lo mejor. Y bueno, hasta acá parece todo como ¿no? muy, muy con el saumerio, todo va como por ruedas pero el diagnóstico es crudo, ahí vamos, ¿no? O sea, venga lo que venga, y cuando trabajamos con empresas, las devoluciones a veces nos requieren un poco más de la cosa correcta. Y yo les voy a mostrar el trabajo que viene, es con esa número uno, en su rubro yo considero que es la número uno, si no está ahí. La consigna era muy simple, ¿no? De llevar un caballo a un lugar. Hubo estrategia. Hubo un liderazgo permanente. La gente consiguió mudarse. Hubo impaciencia. Fíjense que ahí lo que agarra la chica es un palo, cosa que no está permitido, pero bueno, pasaban los minutos y de alguna manera sirvió para el ejemplo. Con mucha creatividad, gente joven, inteligente, divertida. Hubo reflexión. Pero la consigna no se cumplió. Más de, de, del caso puntual, porque en definitiva son metáforas con la vida, son metáforas muy simples, los participantes estuvieron 100, 120 minutos viviendo la situación que ellos mismos habían puesto como objetivo, ¿sí? Pero les puedo asegurar que yo recuerdo, me parece que fue interminable ese ejercicio. Interminable. Fueron como cinco meses de cuarentena de COVID-19. Pero lo que hicieron llevar puesto, esta cosa de cambiar la herramienta, de cambiar el, el estado emocional, y justamente lo que estaban trabajando, era lo que en ellos tenían como debilidad. 
y buscando, 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 encontré otra empresa con el mismo ejercicio. Y cuando di la consigna, se pusieron en la pista de una manera que dije, hoy oh, Dios, todavía no almorzamos, la Panamericana a la noche se pone pesada, y va a estar acá, porque... Eh, típico caballo fuera del lugar, o sea, era como si fuera un cuadro de ajedrez intercalado, el caballo no podía fluir. Creo que tardaron cinco segundos, no estoy exagerando. Si hacemos un poquito de... de, de o sea, si yo les... Esta empresa quizás tiene otros problemas, pero tiene una gimnasia en la alineación y en la salida al ruedo, viven en distintos países, la gente que estaba ahí había venido de otros países y de otras provincias. Ahora, ¿qué pasó? No lo sé. O sea, ¿cuál es el secreto? No lo sé. Pero lo que sí sé es que cuando eh, la, la alineación es clara, las emociones son congruentes, si hay coherencia, las situaciones fluyen. Y cuando no, hay un montón de aprendizaje para hacer. En este tipo, en este tipo de, de metodologías, en este tipo de jornadas, en este tipo de aprendizajes. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Eh, sí. Por favor, aquí tenemos una sí. pregunta de Mauricio, de Donato Mauricio Dávila, si quieres eh, responder. ¿Qué ¿Perdón? Eh, nos pregunta, ¿qué competencias son las que busca esta actividad? Esta actividad que, que mostraste, ¿cuáles son los, los eh, objetivos ¿no? que busca? En el ejercicio... En ¿Este en el particular? Sí, así pregunta Mauricio. Alineación, alineación. Este ejercicio es de alineación de equipo. Ok. Y en las muy difícil, o no sé si es muy difícil, pero hay mucha conversación interna, hay muchos estados emocionales que no están habilitados a la conversación. Y con todo eso tenemos que llegar a un objetivo común. Es muy difícil. Es cansador, agotante, agobiante. Es, hay mucha distracción. Porque cuando eso hay que mantenerlo en el tiempo, ¿sí? me traigo, me voy, me, me, me doy suelto. Hay gente de las que está acá ahora, que estuvo en esa, y no me deja mentir, en esta, en esta jornada, y fue inmediata. Quizás tendrán que hablar otras cosas, quizás tengan otros problemas, acá nadie es mejor o peor, sino que en el momento de alinear y en el momento de tener solamente el recurso de nosotros mismos, ¿sí? si no hay una coherencia, el objetivo no se logra. ¿Se entiende? Pueden poner entiende? una manito en reacciones, o si quieren hacer alguna pregunta, la, pueden tomar el micrófono y hacerla. No, no hay preguntas. Sí, sería re importante, sería re importante que, que charlemos un poco y que me vayan diciendo, si no esto se va haciendo un monólogo, que yo puedo volver a las filminas. De hecho, lo que sigue en, en la otra es que estábamos hablando, María. Eh, hoy en día tenemos integrantes de equipos con competencias individuales extraordinarias. Y el desafío, desde mi punto de vista, es combinar eso para lograr algo realmente sexy. ¿no? Silvia, una pregunta. Sí. Sí. Eh, además, ¿se puede hacer además del trabajo en equipo? ¿Se puede hacer un trabajo a nivel personal para trabajar 
cosas de uno a nivel personal con los caballos? Gracias Adri por la pregunta, porque parecía que si sí, esto fuera solamente obvio. Cuando... Eh, el ejemplo justo del que traje por, con las fotos es de equipos, evité de traer ni de nada personal, pero cuando nosotros apuntamos hacia un objetivo, tenemos que alinear un montón de recursos, desde la corporalidad, la conversación, las emociones, el sentir, el enfoque, para realmente lograr un objetivo ¿no? El deseado. Y eso, todo, todo ese, ese conjunto de, 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 de cosas, cuando trabajamos con un caballo, o cuando trabajamos en este ambiente así natural, donde solamente nos tenemos a nosotros, es tan claro que yo a veces creo que mi devolución está de más, porque la gente se lo lleva puesto, ¿sí? Sabe cuando, por ahí voy, ¿no? Esa cosa de, se respira, eh, no sé, quizás me falten palabras como para poner el ejemplo de que por ahí pasa. Y después, obvio, el caballo reacciona mostrando la incoherencia o la incoherencia de lo, de lo que me está pasando. Ahí veo que dice que la conexión se aflojó. Estoy todavía... Oh, está perfecta, está perfecta. Sí, porque yo particularmente ah, okay. hice okay. el trabajo en equipo, particularmente hice, y también hice trabajo individual. Y creo que el trabajo individual supera cualquier tipo de terapia que yo haya podido hacer o realizar. El trabajo con el caballo es algo eh, impresionante lo que se logra a nivel personal. Yo la verdad que los amo porque lo que he vivido en tu campo con ellos y con vos llevándolo a cargo toda la, la sesión es algo maravilloso. Eh, gracias, Adri, gracias. He eh, hecho una cata de mate. Eh, en el campo, y la verdad que la gente que han ido 20 personas se han quedado de una forma maravillada, y hay personas de todas las edades, porque eh, digamos que había personas de 50 años, de 20 años, de 30 años, mi hija particularmente, de 16 años, ha hecho un trabajo de introspección con los caballos, que los tengo filmados, y me parece algo increíble. Inclusive yo, que he trabajado desde la ansiedad hasta ser introvertida, y me parece maravilloso. Y realmente es una experiencia única. Que lo que contás es una cosa, pero el vivirlo es algo que uno no puede perder. Tal cual. Gracias, Adri. De hecho, esto de, de querer transmitirlo en palabras, y yo que no soy muy es buena muy para difícil. esto, eh, es muy difícil. Sí. Es muy difícil, yo nunca sé lo que va a pasar, o sea, tiene una adrenalina y es apasionante, eh, todo lo que ustedes me quieren, nunca sé lo que porque también es un animal de 450 kilos que frente a una incoherencia tiene reacciones, tiene reacciones de huida, tiene reacciones, tiene reacciones, y un caballo cuando se escapa o cuando quiere salir, y... Es un tema, ¿no? Entonces, eh, es sumamente apasionante esto de, de estar en presente. Esto les quiero contar. Los caballos son unos animales que están, por excelencia, al 100% en el presente. Ellos son animales de huida y tienen que estar muy atentos al entorno. Si nosotros no estamos en el presente, ellos no nos ven. Y si no nos ven, no nos podemos comunicar. Entonces, en, esta, en, esta, en este querer, en esta necesidad de comunicarme con el caballo, absolutamente caigo en mi centro y caigo en el presente. Por eso esto que vos decís, Adriana, que es, es tan lindo el trabajo personal, es porque estoy al 100% conmigo y con mis emociones y con mis pensamientos y con mis fantasmas y con mis fortalezas también. Porque viene gente quizás que o tenemos miedo o no sabemos, yo no lo puedo... Y en la dinámica, y los veo que van caminando con toda la manada encima, o sea, pueden sacar a aquellos que los hace eh, 
protagonista en, en su propia decisión de ir para adelante. Sí, la experiencia y el intercambio de emociones que se vive adentro del corral, cuando se trabaja con el caballo, eh, uno puede pasar desde el llanto hasta la risa espontánea. Es algo que es inigualable. Yo creo que y es lo que te transmite, o uno, no sé, corregime vos Silvia, si es que uno le transmite al caballo o el caballo le transmite a uno. ¿Cómo es ese trabajo? Porque es no, algo mágico. Sí, creo que, mira, cuando... Yo creo que nosotros somos mucho más poderosos de lo que nosotros nos contamos. Lo que pasa es que estamos con mucho ruido y cuando nos conectamos, otro día fui a la... Conocí a un, una gran persona, Fabián, que después me hice amiga, en La Pampa. Y él trabaja descalzo en el corral. Y yo vivo acá en el campo, vivo con los caballos, estoy todo el día con la tierra. La sencillez de trabajar descalza, pie a tierra, en el corral, hace un, no sé, hace como un enraizamiento en donde todo es mucho más fácil. Todo es mucho más fácil. Entonces, lo que yo le quiero conectar al caballo o el caballo me quiere conectar a mí es un baile que en definitiva sirve para darme cuenta a dónde quiero ir, qué tengo que sanar y echar mano a todos estos recursos que, que ni nos damos cuenta que los tenemos. Somos mucho más poderosos de lo que nos pensamos. Gracias, Adri. Ah. Y se pueden trabajar todo tipo de emociones. ¿Qué se puede trabajar? con el coach de caballos. Yo puedo trabajar una angustia, puedo trabajar ira, no sé. Todo. Yo digo, y eso, pero está en el momento presente en donde estamos trabajando, que frente a una metáfora de me tengo que mudar, y me tengo que mudar significa llevar, hacer un ejercicio con el caballo, estoy tan en presente y me conecto con las emociones que me hacen falta para esa mudanza, que justamente el trabajo que después eh, puedo tomar como, como conclusión o como indicador, es eso que pude ver ahí, ¿no? Desde la falta de resolución, desde la angustia, la tristeza, eh, el asombro. En realidad también el coaching, como muchos saben, lo que hacemos es trabajar... Eh, Mientras no escuchan, ¿verdad? No. Vamos a esperar un minutito. Que se reconecte. Mientras puedo yo ir respondiendo a, a Donato, que preguntaba sobre cuál es el tiempo. ¿Estás, ¿Estás ahí, Silvia? ¿Nos escuchás? Sí, estoy acá ahora. Ah. Bien, eh, Donato... Nos... Controlar. Tuve una, una conexión buenísima todo este tiempo. <risa> Bien, eh, Donato nos está preguntando eh, sí. de cuánto tiempo son estas, eh, esta, estas reuniones, con estos entrenamientos con caballos. ¿Y hasta cuántas personas más o menos consideras que es lo, lo potente como para que haya una buena conexión? Sí, ok. Eh, la o sea, yo no tengo, no tengo para nada el secreto de, de cuál es la, la, la felicidad, por decirlo de alguna manera, pero... Una vez que vienen al campo es muy difícil estar con el reloj de una hora, hora y media, y además yo, para los que me conocen, soy un poquito exagerada. Puedo estar con alguien que está trabajando dos horas, he tenido sesiones de tres horas y media, que viene y me dicen Silvia, pero en realidad con hora, hora y media, eh, en una sesión individual. Cuando hago jornadas de equipo, para mí un número ideal es ocho personas. Ocho, diez personas. Eh, me habían preguntado el tiempo y la cantidad de gente. 
y las jornadas, cuando trabajamos en un equipo para aprovechar el día y la movida, las hacemos de un día. Ahora estamos haciendo un proyecto para que la gente pueda quedar a pernotarse y poder aprovechar más este contexto y fundamentalmente el tema del viaje, ¿no? de trasladarse hasta acá. Pero una vez que uno está acá, está bueno tomarse este trabajo como un respiro de desconexión. ¿No? Esto de que yo les decía que la invitación ya de venir con ropa de fajina, descontracturados, sin teléfono, comida sana, eh, nos hace falta tanto, ¿no? Y hoy lo podemos ver que nos hace falta tanto esos, estos recreos. Entonces, bueno, quizás en el 2021, cuando esto se abra, podamos innovar esto de dos días. El tiempo lo pone la gente que viene, un poco, pero en realidad las jornadas individuales es de hora, hora y media, y las jornadas grupales de todo el día mínimo. Sí, es esa desconexión y conexión con uno mismo, al mismo tiempo. Las jornadas son increíbles. He compartido una y son realmente increíbles. La conexión con el caballo cuando se te acerca y pareciera que te está diciendo lo que uno siente y es este, maravilloso. Realmente hay mucha, mucha claridad va apareciendo, mucha luz en todo, en todo lo que surge, ¿no? Increíble. Sí, pero somos nosotros, María. O sea, como yo les decía antes, me encantaría decir que los caballos son seres celestiales. Eh, porque aparte viviría casi en el cielo yo, <risa> pero en líneas generales somos nosotros que nos ponemos en un estado eh, de escucha, de apertura, de humildad, de desapego, y ahí ocurre la magia, y ahí ocurre la magia. El caballo, como les decía antes, Obvio, reacciona de una manera tan alevosa, tan intespectiva, tan en su monstruosidad de presencia, que es muy fácil de verlo. Pero somos nosotros, nosotros con ellos que armamos esto. O sea, esa cosa que ustedes dicen, ¿no? esto que decís vos María, parece que hubiera una luz. Es así. Y a mí viviendo con ellos me pasa muchísimo, casi todos los días que uno en la rutina dice, bueno, vamos a comer, o vamos afuera, no, así no, me dicen, así no, empecemos otra vez, y no son domésticos, entonces te dan el culo, viste es un... hay que ponerse en presente sí o sí, digo, el culo como el, el, los cuartos traseros, no y, y te demuestran como diciendo, así no, entonces automáticamente uno se alinea por una cuestión de, de sobrevivencia, y fluye, las cosas fluyen. Como empresa, uno va, como empresa uno va a trabajar algo personal dirigido por la empresa. No sé, querés trabajar la unión de la empresa. Mira, yo te voy a decir algo, Adri, entre, entre nos y de mi experiencia. A veces las empresas buscan esto como un outdoor, como vamos al campo a trabajar con caballos. Y yo digo, porque lo que les pasa es un diagnóstico crudo. Ellos no saben, bueno, yo quisiera que les digan, che, con esto aflojemos un poquito, viste, que si no, no nos van a contratar más. Pero en realidad, cuando viene una empresa, lo que el caballo, o sea, el caballo no sabe lo que vienen a trabajar, lo que ellos, lo que ellos representan es la coherencia o incoherencia del equipo. Casi, lo ideal es cuando venga una empresa, venga con su consultor, con su coach, con su psicólogo, porque después lo que se llevan de acá es un diagnóstico muy claro para seguir trabajando. Lo pueden trabajar todo el año el diagnóstico. ¿sí? El, lo increíble, lo lindo, lo fantástico, lo eficiente de estas jornadas es que son de alto impacto emocional. Entonces, lo que nosotros podemos eh, aprovechar, y más si vienen gente que trabajan con ellos, como el coach de la empresa, tiene material para trabajar. Y, y además, no es que 
uno le dice al otro. La gente lo vivió. La gente se dio cuenta dónde se sintió débil frente a la, a, la, a la imposibilidad de poder hacer o cuándo se sintió fuerte. Esto del liderazgo compartido, el deber en el otro, eh, cosas que quizás en la rutina no me pongo a observar. Eh, cuando vienen a trabajar acá, a veces lo toman como algo, bueno, bastante liviano y yo creo que hay mucho para, para, para trabajar como diagnóstico después en, adentro de la empresa, ¿no? Puertas adentro. Además, es como agradable trabajar acá, todo en esta cosa de, del medio ambiente fluye y, y no se toma con tanta gravedad. Buenísimo. Increíble. Sí, yo creo que es muy difícil poder hablarlo con palabras y eh, lo que se vive. Es, hay un, en el medio hay una brecha muy grande. Que lo que uy, lo está contando Silvia es una cosa, y lo que se vive dentro del corral es otra totalmente. Te transporta. Como decía ella, nos desconectamos, para los que vivimos en la ciudad, nos desconectamos pero allá en el campo nos conectamos con nosotros mismos. Y somos otras personas realmente. Yo lo viví y adentro del corral soy otra persona. Y después eso, uno lo trae a la ciudad y lo sigue trabajando, porque ahí me doy cuenta de lo que tengo, de la falencia que tengo, de la limitación que tengo en la vida, y lo que tengo que, entre comillas, arreglar de, de mi persona, ¿no es cierto? Eh, por eso yo creo que sirve mucho para los psicólogos, para los coaches. Yo soy kinesióloga y la eh, verdad la que empresa... lo he vivido cuando he vuelto, los domingos que hago en el campo, cuando vuelvo y entreno, eh, la seguridad que ve mi entrenador al día siguiente en mi cuerpo, al apoyar los pies para hacer yo hago Muay Thai, los pies para cualquier ejercicio, es impresionante. Y eso se lo debo al trabajo de Silvia, porque ha trabajado mi seguridad este, en el campo. Yo después la traslado a las actividades de la vida diaria. Y acá también hay gente, creo, que, estaba, que trabaja con caballos. Por ahí la veía Laura Arana, se fue. Que... También puede dar los aportes que ellos sienten que, que, que también trabajan. No sé si estás por ahí. Sí, acá estoy. Sí, justo me, me estaba yendo a buscar a los caballos, <risa> que los tengo acá enfrente. <risa> te agarré, te agarré. Voy que voy que vengo, sí. ¿Me, me preguntaste algo, Sil? No, que decía que eh, sabía que estabas acá, entonces digo, por ahí vos también podés dar tu, tu, tu opinión, ¿no? De, de esto de, de trabajar con caballos en equipo y lo que pasa. Sí, ellos magnifican todo. Eh, ellos lo que hacen es desafiarnos, constantemente nos desafían, o sea, hacen que pongas todo en la cancha, porque no te queda otra, si no el caballo o se te empaca o no se mueve, y uno dice, ¿y qué me está faltando? Y es que te están desafiando a que des todo de vos. Y nada, yo creo que cuando, cuando, cuando trabajamos con ellos, nosotros, por lo menos los coaches, a veces es como que ni siquiera estamos, o sea, pasamos desapercibidos, porque es la persona a la que se conecta con el caballo. No hace falta ni siquiera estar mostrando nada, porque es tan evidente que lo ve cada persona, Exacto. lo ven ellos mismos. Exacto. Así que eso es lo que tiene. Como que las palabras a veces están de más. Tal cual. Eso es lo que tiene de grandioso. Sí. <risa> y qué afortunado, ¿no? Nosotras que estamos acá hoy en estos tiempos trabajando con ellos. Sí, ni hablar, conviviendo con ellos. Sí. Aprendiendo todo el tiempo de ellos. Sí. Silvia Hermoso. Bueno, hermoso. muchas gracias. Oh, bueno. Hermoso. La verdad que es... Eh... Es así, es increíble, se necesita estar conectado con ese momento y ese tiempo para realmente sentir esto que Silvia está transmitiendo, ¿no? Que así es como que uno imagina, pero sentirlo es el momento de vivirlo. Maravilloso. Así es. Ay, ¿Ya puedo, puedo agregar algo? Bueno. 
¿Cómo no? ando, sin, ando sin video, pero me voy a meter. Oh. Eh, yo creo que, que justamente lo, el, el, el momento con los caballos es una experiencia. Uno puede relatarlo, pero vivirlo lo lleva, le daba textura, color, olor, sensación, sentidos, sentido, todo. Eh, me parece también que hoy en día estamos en un momento en donde por ahí nos morimos de ganas por tener la experiencia eh, y lo que podemos hacer es ir preparándonos. Una de las cosas que, que hablábamos con Silvia antes de este webinar es justamente, estaría buenísimo, y por ahí si ustedes quieren nos pueden decir en el chat, eh, si a ustedes les gustaría tener como más sesiones de estas con Silvia en donde nos vaya como preparando para que después, cuando esta cuarentena se termine, podamos vivir en el campo todas estas sensaciones con un nivel más alto de sensibilidad, con la posibilidad de captar más lo que está pasando ahí, con con poder tener la capacidad de distinguir gestos del caballo, situaciones e intervenir. De todas maneras, siempre el momento con el caballo es el presente. Nos podemos preparar, pero cuando estemos frente a frente, será momento presente y a ver qué pasa. Pero yo creo que está buenísimo ir adquiriendo ciertas como, como distinciones, como eh, sensibilidades o habilidades para que llegado el momento que tengamos ese privilegio, lo podamos disfrutar en un 180%. Y yo, fascinada, un problema, lo podemos ir armando. Y puedo acá buscar unas cuantas co que, que que ayuden el, al, al diseño. Sí, sí, sí. Gracias, ¿Les gustaría, Laura. ¿Les gustaría eso que, que Silvia nos vaya preparando para eso, o si tienen o conocen personas que dicen esta experiencia sería buenísimo que la vivan, eh, si, si tienen ganas, de, pues, se pueden comunicar con Silvia, Sil, pone tu mail ahí, eh, o, o si se comunican con Liderarte, nosotros los vamos a conectar con Silvia para que no se lo pierdan, porque realmente todos lo que hemos, los que hemos tenido la dicha de vivir esta experiencia no la olvidamos jamás. Es como cuando uno se tira de paracaídas, cuando uno bucea por primera vez, es como una experiencia que exalta todos los sentidos, entonces la recomendación es no se la pierdan, no se la pierdan. Y sería bueno como tener reuniones como para ir teniendo tips, como para ir organizándonos para enfrentarnos a ese momento, porque es un momento que no es fácil y hay que estar <risas> preparado a nivel coach, creo que nos tendríamos que preparar este, para el 2021, ¿no? cuando se habla todo esto y están dispuestos todos. Eh, Ay, hay ciertos tips que por ahí Silvia nos puede dar, o tener encuentros como para poder enfrentar este momento. Sí, yo encantada, lo podemos hacer, sería fantástico. Y en no, cualquier momento traemos un caballo por acá, sí. para más lejos. Ay, sería Ay, genial, bueno. sería genial. Sería buenísimo. <risa> Hay que filmarlo con el teléfono. Vieron que ahora que estamos en la cuarentena es como un momento de innovar, de innovar prácticas claro. y revolucionar y hacer lo que nunca habíamos pensado. Entonces, anda pensando, Silvia, te lo dejamos de tarea, ¿cómo hacemos ya que no podemos ir al caballo para que el caballo venga a nosotros? <risa> Ya veo que ahora voy al fondo y todos me piden un iPhone 10, no sé qué. Bueno, ahí vamos a estar en problema. <risa> bueno, gente, les agradezco mucho el tiempo, el haber estado acá. Ojalá que, eh, no sé, les haya llegado un poco con las imágenes que busqué de qué se trata este trabajo, que la verdad que estoy agradecida a la vida, a mis amigos que siempre han estado y a los caballos por compartirlas con ustedes. Gracias, gracias Silvia. Gracias, gracias Silvia. Gracias, gracias por, Silvia. por todo lo tuyo. Gracias. Chao, 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 chao. Gracias chau, Silvia. Chau, chau. Gracias, Silvia. Gracias, gracias Silvia. Cualquier consulta que tengan saben que nos buscan el, al correo contacto arroba liderarte punto com punto mx que puse ahí en el chat. Sí. Ahora estoy cambiando el dominio, pero igual se comunican con liderarte y yo les doy ahí. Ellos tienen todos mis. Sí, sí, sí. Perfecto. Y ahí nos vemos. Gracias. Gracias. Que tengan una hermosa tarde. Gracias, Silvia. Gracias. Gracias. Gracias.